ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் சிம்பிள் ஷார்ட் ஸ்மார்ட் ஸோ டர்போ சார்ஜர்னா என்ன டர்போ சார்ஜர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டர்போ சார்ஜரால் நமக்கு என்ன யூஸ் டர்போ சார்ஜர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இப்படியாப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அதோட கம்ப்ளீட் கிளாரிஃபிகேஷனும் இந்த வீடியோ பார்க்கறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை ஆகிடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இந்திய அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் இருக்கு ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து வியூ பண்ணலாம் சர்போ சதரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜினோட ஒரு பாகம் டீசல் இன்ஜின் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பஸ் கார் எல்லா வகையான ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கல்ஸ் அண்ட் எல்லா வகையான இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறோம் டீசல் இன்ஜினை எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் ஜெர்மன் இன்ஜினியர் மிஸ்டர் ரொடால்ஃப் டீசல் அப்படின்றவர் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் டீசல் இன்ஜினை ஹை ஆட்டிடியூட்ஸில் ரன் பண்ணும்போது அந்த டீசல் இன்ஜின்லேருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் பவர் வந்து கிடைக்காமல் இருந்தது ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்வென்டர்ஸ் வந்து நிறைய விஷயத்தை யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயந்தான் சூப்பர் சார்ஜர் சூப்பர் சார்ஜர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டீசல் இன்ஜினோட கியர் மூலியமாகவோ இல்லை பெல் ட்ரிவனாவோ வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் டீசல் இன்ஜின் ரன் ஆகும் போது இந்த சூப்பர் சார்ஜரும் இன்ஜின் கூடவே சேர்ந்து ரன் ஆகும் சூப்பர் சார்ஜரோட ஒரு பக்கம் கியர் ட்ரிவன் ஆர் பெல் ட்ரிவனாவோ காமன் ஷாஃப்ட் மூலமாக கனெக்ட் ஆகி இன்னொரு பக்கம் பிளேட்ஸ் மாதிரியான டிசைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பெரிக் ஏரை கட் பண்ணி அந்த ஏரை சக் பண்ணி டீசல் இன்ஜினோட கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ள புஷ் பண்ணும் அப்படி புஷ் பண்ற பட்சத்துல டீசல் இன்ஜின்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் வந்து தாராளமாகவே கிடைக்கும் இந்த சூப்பர் சார்ஜரை எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல காட் லீப் டைம்லர் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா இந்த சூப்பர் சார்ஜர்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் சார்ஜர் டேரக்டா இன்ஜின் கூடவோ அண்ட் பெல் ட்ரிவனாவோ கனெக்ட் ஆயிருக்கிற பட்சத்துல இன்ஜின்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெச்பியை வந்து இந்த சூப்பர் சார்ஜர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தது அதனால் வந்து ஒரு பத்து ஹெச்பி இன்ஜின் அப்படின்றது எட்டு ஹெச்பி தான் வந்து அதால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து நிறைய இன்வென்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தது இந்த சூப்பர் சார்ஜரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த விஷயம் ஓவர் கம் பண்ணினது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஆல்ஃப்ரிட் புச்சி இவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்விஸ் இன்ஜினியர் கெப்ரூடர் சல்சர் அப்படின்ற கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் ஸோ இவர் தான் வந்து டர்போ சார்ஜர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சார் டர்போ சார்ஜரோட பிறப்படம் கூட இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய புத்தகங்களை நிறைய வெப்சைட்லேயும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இதுக்கு அடுத்த வருஷமே அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டீம் டர்பைன் இன்வென்டர் அகஸ்டி ரொட்டியா அப்படின்ற ஒரு இன்னொரு மாடிஃபைட் டர்போ சார்ஜரை கண்டுபிடிக்கிறாரு இதை எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃபைட்டர் பிளேன்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ரெனால்ட் இன்ஜின்ஸுக்கு பவர் அப் பண்ணுறதுக்காக இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ஸ்விஸ் ஒரு பக்கம் ஃப்ரெஞ்ச் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அமெரிக்கா சும்மா இருக்குமா நைன்டீன் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட நேஷ்னல் அட்வைசரி கமிட்டி ஃபார் ஏரோனட்டிக்ஸ் மற்றும் சான்ஃபோர்ட் அலெக்சாண்டர் மாஸ் அப்படின்றவங்க டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா டீசல் இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த வகையிலையும் லாஸ் ஆகாது அதுவும் இல்லாமல் ஹை ஆட்டிடியூட் அண்ட் சி லெவலுக்கு மேலே இருக்கிற டீசல் இன்ஜினால் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆல்பர்ட் புச்சி தன்னுடைய சாதனையை திரும்ப உலகத்துக்கு கொண்டு வரார் ஆல்பர்ட் புச்சி கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டர்போ சார்ஜரை கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த டர்போ சார்ஜரை ஒரு பத்து சிலிண்டர் கொண்ட இன்ஜினில் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஜினோட பவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே போல் கிலோ வாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் கொண்டு போகுது ஸோ இதனால் டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா டீசல் இன்ஜினோட பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்ஜின் எங்கே யூஸ்
இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க கார்ஸ்ல நம்ம ஏன் டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நிறைய இன்வென்டர்ஸ் யோசிச்சுட்டு இருந்த வேலையில நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல ஷெவர்லைட் கார்வேர் மான்சா மற்றும் ஹோல்ஸ் மொபைல் ஜெட் ஃபயர் கார்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜின்ஸ்ல டர்போ சார்ஜரை பிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல கிளீன் ஏர் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமா நிறைய ஆட்டோ மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் வந்து டர்போ சார்ஜரோட வரலாறு இதுக்கப்புறம் டர்போ சார்ஜர்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டர்போ சார்ஜர் நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய நியூ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்து அடாப்ட் பண்ணி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டர்போ சார்ஜரை வந்து இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம டர்போ சார்ஜரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலை பத்தி பார்க்கலாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சூப்பர் சார்ஜர் யூஸ் பண்றதுனால இன்ஜினோட பவர் குறையும் அப்படின்றத விளக்கமா பார்த்துருந்தோம் டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்றது மூலமா இன்ஜினுக்கு என்ன பெனிஃபிட் எப்படி நம்ம பவர் லாஸை குறைக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ டர்போ சார்ஜரை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஃபின்ஸை வந்து டர்பைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஃபின்ஸை வந்து இம்பல ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஃபின்ஸையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஒரு காமன் ஷாஃப்ட் ஸோ அந்த டிசைன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டர்போ சார்ஜரோட டர்பைன் பகுதியை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எங்கே வெளியே போகுதோ அந்த எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்ல இந்த டர்போ சார்ஜரோட டர்பைன் போஸ்டரை பிக்ஸ் பண்ணுவோம் இன்ஜின் இயங்கும் போது அதுல இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் இந்த டர்பைன் மூலியமா தான் வந்து வெளியே போகும் அப்படி வெளியே போகும்போது இந்த டர்பைனோட பின்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிசைன்ல இருக்கும் ஸோ வெளியே போற எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அந்த பின்ஸை வந்து தொட்டுட்டு போகும்போது அந்த டர்போ சார்ஜரோட டர்பைன் வந்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு பொசிஷனில் சுற்றும் போது அது ஒரு காமன் ஷாஃப்ட் மூலியமா அந்த பக்கமா இம்பலர் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இம்பலரோட பிளேட்ஸோட டிசைன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல எக்ஸாஸ்டோட டர்பைன் வீல் சுத்தும் போது காமன் ஷாஃப்ட் மூலியமா இம்பலரும் சுத்த ஆரம்பிக்கும் சுத்த ஆரம்பிக்கும் போது அதோட பிளேட்ஸோட டிசைன் வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பெரிக் ஹேரை வந்து கட் பண்ணி வெளியே இருந்து சக் பண்ணி இன்டேக் மேனிஃபோல் மூலியமா கம்பஷன் சாம்பர்க்குள்ள ஃபீட் பண்ணும் அண்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கம்பஷன் சாம்பர்க்குள்ள சஃபிஷியன்ட் ஹேர் வந்து இந்த ப்ராசஸ் மூலியமா வந்து உள்ள போகுது அப்போ பர்ஃபெக்டான கம்பஷன் பர்ஃபெக்டான பவர் அவுட்புட் வந்து நமக்கு டீசல் இன்ஜின்ல இருந்து கிடைக்கப்படுது ரொம்ப சார்ஜரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் வந்து டர்போ சார்ஜரோட ஸ்பீடு இருக்கும் இவ்வளவு ஸ்பீட சுத்தக்கூடிய ஒரு டர்போ சார்ஜருக்கு லூப்ரிகேஷன் கண்டிப்பா தேவை இந்த லூப்ரிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் ஆயில் கேலரி அப்படி இல்லைனா வேற ஏதாவது ஒரு கேலரியில இருந்து ஆயில் வந்து இதுக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ அங்க லூப்ரிகேஷன் ஆயிட்டு டர்போ சார்ஜரோட அவுட்லெட்ல இருந்து வர ஆயில் வந்து டேரக்டா சம்புக்குள்ளயோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு மேனிஃபோல்குள்ளயோ வந்து இன்சர்ட் பண்ணப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து டர்போ சார்ஜரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இந்த டர்போ சார்ஜர்ல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டர்போ சார்ஜர் லைக் வேஸ்ட் கேட் டர்போ சார்ஜர் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் கேட் டர்போ சார்ஜர் அப்படின்ட்டு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு இதை பத்தின பிரீஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல வந்து நான் பிளாட் பண்றேன் அண்ட் இந்த வீடியோல ஓரளவுக்கு டர்போ சார்ஜர்னா என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட வீடியோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ